Bienvenue à Kids Newsbreak, je m'appelle Will et nous allons discuter de Papillon Monarque. Appelé Monarque car on le croit le roi des papillons. C'est beaucoup de travail de devenir un papillon. Le tout commence avec un œuf sur un asclepiad. Quatre jours après, une larve réclot. Après deux semaines de manger la, des asclepiades, la chenille est adulte. La chenille trouve un endroit parfait pour se transformer en chrysalide. Durant les dix jours qui suivent, un changement incroyable arrive qui s'appelle métamorphose. Lorsque fini, un papillon monarque sort et regarde pour des fleurs sauvages, ses préférés. Chaque année, il y a quatre générations de papillons monarques. La première éclot des œufs pendus au mois de mars ou avril. Ces papillons survivront juste pour deux à six ah. semaines. La même chose pour les œufs de mai et juillet, qui sont la deuxième et la troisième ah. génération. La différence est lors de la quatrième génération. Ces papillons viennent des œufs pendus en septembre et survivront pour 6 à 8 mois. La raison qu'ils vivent plus longtemps est parce qu'ils doivent migrer vers le sud, jusqu'au Mexique et Californie pour l'hiver. Au printemps, ils reviennent vers le nord pour pondre les œufs sur la sclipiade et ainsi de recommencer le cycle. Voici Nadia avec la météo. Il y a des risques de tempête. Merci Nari. Savais-tu que le papillon mâle avait une tache noire sur chaque aile arrière de mais la femelle n'en a pas? Il peut voler jusqu'à une vitesse de 40 km par heure. J'imagine à cause de ça, leur voyage de 4000 km semble extrêmement long. Malheureusement, le nombre de papillons monarques est en déclin. Ça veut dire qu'il y en a moins en moins chaque année. La plupart de la sclipiade, où est-ce que les papillons pondent leurs œufs et qui nourrissent les chenilles, est détruit pour faire de la place pour les fermes. Maintenant, les papillons n'ont plus d'habitat pour pondre leurs œufs et les chenilles qui éclosent n'ont pas grand-chose à manger. Plusieurs personnes essayent d'aider les papillons en plantant de la sclipiade ainsi que des arts de papillons dans leur cours. C'est si facile à faire et tu peux le faire aussi. Est-ce que tu as des arbustes de papillons ou des asclepiades proches de chez toi? Si oui, est-ce que les papillons monarques les visitent? Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder ce vidéo en anglais, cliquez ici. N'oubliez pas de donner des pouces en haut et d'abonner à la chaîne et on se voit à la prochaine.